వెల్కమ్ టు టీవీ ట్వంటీ ఫోర్ స్టూడియో నేను మీ రాజా ఈరోజు మనం కాకినాడలో ఉన్నాం ఇక్కడ కొంతమంది పారిశుద్ధ కార్మికులు మనతో ఉన్నారు ఈ లాక్డౌన్ టైంలో వారి చేసినటువంటి సేవలు అదేవిధంగా వారి పడుతున్నటువంటి కష్టాలని స్వయంగా వారిని అడిగి తెలుసుకుందాం నమస్తే అమ్మా మీ పేరు జయమ్మ అండి జయమ్మ గారు మీరు ఎన్ని సంవత్సరాల నుంచి చేస్తున్నారు అమ్మా ఈ వృత్తి ఇది చిన్న వయసు నుంచి చేశాను బాబు బదిలీలు చేసేదాన్ని బదిలీలు చేస్తుండగా కోర్టుకి వేస్తే ముప్పై మందికి ఇరవై రెండు మంది మిగిలాం ఇరవై రెండు మందికి పది సంవత్సరాలు ఆరు సంవత్సరాలు ఏడు సంవత్సరాలు వేసారు ఆరు ఏడు సంవత్సరాలు అలాగే వేసారు సార్ రిటైర్మెంట్ అయినా మనకి పింఛనీ రాదు ఒక ఇల్లు తల మొత్తం గవర్నమెంట్ జాబ్ అంటున్నారు పింఛనీ లేదు పిఎఫ్ లేదు ఏమి లేదు వాళ్ళు ఇచ్చే జీతమే గవర్నమెంట్ ఎలా చూసుకుంటుంది మీకు మీ గవర్నమెంట్ దగ్గర నుంచి ఏ రకమైన సాయం అందాలంటే లేదండి ఆ జీతమే వస్తుంది మాకు ఇరవై రెండు మంది ఒక ఇల్లు లేదు వాకలు లేదు మాకు ఆ కష్టపడిన డబ్బులు తండ్రి లేకపోతే లేదు అంటే మీ పర్మనెంట్ ఉద్యోగాలు అన్న కారణాలు చెప్పి గవర్నమెంట్ నుంచి వచ్చేటటువంటి ఎటువంటి లబ్ధి కూడా మీరు పొందలేకపోతున్నారు అండి ఇవ్వలేదండి మొన్న వెయ్యి రూపాయలు పంచదార కార్డులు ఇస్తాను అన్నారు ఆ వెయ్యి వచ్చిందని మళ్ళీ వాట్సాప్ ఏదో ఫోన్లో ఏదో రికార్డ్ అవ్వాలని అది కూడా అట్టుకు వెళ్ళిపోయారు వచ్చింది కూడా ఏమెత్తలేదన్న బియ్యం అది పప్పు లొప్పులు వస్తాయి అది కూడా తీసేస్తారండి బాబు ఓకే ఎలా ఉంది ఓవరాల్గా గవర్నమెంట్ పరిపాలన విధానం అంటే సీఎంగా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు వచ్చి ఒక సంవత్సరం పరిపాలన చేశారు ఈ సంవత్సరం అంటే మీరు చాలా ప్రభుత్వం చూసుంటారు ఎలా ఉంది ఈ సంవత్సరం పరిపాలన ఎలా ఉందండి జరిగిన వాళ్ళకి జరుగుతుంది జరగకపోయిన వాళ్ళకి ఈ వారంటీ వాళ్ళు కూడా మనిషికి ఒకలా చూస్తున్నారు బాబు అంటే ఈ సంవత్సరం కాలంలో మీరు పడినటువంటి కష్టాలు కానీ ఇబ్బందులు కానీ అంటే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు పాదయాత్ర చేసినప్పుడు అనేక హామీలు ఇచ్చారు అవి ఎంతవరకు నెరవేర్చారు మీ పారిశుద్ధ కార్మికులు మాకు మట్టుకు ఏం జరగలేదండి మా ఇంటి మట్టుకి ప్రధానంగా మీరు ఏం కోరుకుంటున్నారు గవర్నమెంట్ దగ్గర ఇల్లు లేదు బాబు ఇల్లు పిల్లలు కావాలి కదా నేను రిటైర్ అయిపోతే ఏమి లేదు మీకు అంటే పర్మనెంట్ ఉద్యోగాలు కాబట్టి మీకు పిఎఫ్లు కానీ ఇవే బాబు ఏమి లేదు పిఎఫ్ ఏమి లేదండి ఆ జీతమే వస్తారు సార్ ఎలా ఉంది ఇక్కడ స్థానిక నాయకుల స్పందన కానీ జనాల నుంచి వచ్చాయి ఎందుకంటే ఈ లాక్డౌన్ సమయంలో మీ మీ పాత్ర చాలా కీలకమైంది సో ఇక్కడ నుంచి వచ్చే ప్రజల నుంచి వచ్చే స్పందన కానీ నాయకుల నుంచి వచ్చే స్పందన కానీ ఎలా చూస్తారు జనాలు బాగానే చూశారు బాబు పెద్దలందరూ బాగానే చూశారండి మా వర్కర్స్కి మా సార్ కూడా గొప్పగా చేయించారండి పని ఎప్పుడు మేము పనులు ఇది ఇవ్వమండి మా సార్ గారు మేము అలా కష్టపడుతూ వచ్చాం బాబు ఈ గవర్నమెంటే బాబు మాకు ఏది వెనక ముందు లేకుండా చేసేది అమ్మా చెప్పండి మీ పేరు ఏం పేరు అండి నాగరత్నం తోపా ఎలా ఉందమ్మా గవర్నమెంట్ పరిపాలన కానీ మీకు వచ్చేటువంటి గవర్నమెంట్ నుంచి వచ్చేటువంటి సహకారం మాకు బాగానే ఉందండి మీకు శాలరీ ఎంత ఇస్తున్నారమ్మా నెలకి మాకు అండి ముప్పై ఐదు పాతికి వేలు ఇస్తున్నారు ఇరవై ఐదు వేలు వస్తాయి మీరు ఎన్ని గంటలు పనిచేస్తారు రోజుకి ఆరు గంటల దాకా పని ఎనిమిది గంటల నుంచి ఆరు గంటల దాకా ప్రతి ఎనిమిది గంటలు పొద్దున్నే ఐదు గంటల నుంచి పది గంటల దాకా చేస్తామండి మళ్ళీ వెళ్ళిపోతామండి ఇంటికి ఇంటికి వెళ్ళి భోజనం తిని మళ్ళీ రాబోయే కడికి మూడు గంటల నుంచి మళ్ళీ ఇప్పుడు ఆరు గంటల దాకా చేస్తాం లాక్డౌన్ ఈ లాక్డౌన్ పరిస్థితుల్లో ఎలా ఉంది జనాల నుంచి స్పందన కానీ గవర్నమెంట్ నుంచి వచ్చే స్పందన బాగానే ఉందండి జాబులు మాకు ఏ ముగ్గురు అక్కసెల్లకు జాబులు ఇల్లుగా ఏవి లేవు బాబు ఇప్పుడు పంచదార కార్డు కూడా నా పేరు నుండి తీసేస్తారంటే ఇంకో పిల్లోడు ఉన్నాడండి మా పిల్లోడు పెళ్ళయింది బిడ్డ తండ్రి ఆడు పందర కార్డు ఎడతాం రాలేదు ఇల్లు తల పెడితే మీ అమ్మకి జాబ్ ఉంది అంటున్నారు తల ముగ్గురు మా ఆయనకి కళ్ళు కనబడదండి అలాగే జీతం లేకపోతే ఇంకా బయట అడుక్కోవడమండి మాకు ఏది లేదు